శుభాభి వందనలు అనకూడదు ఏమో మీకు శుభోదయం కూడా అనకూడదు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం అయింది కనుక ఎనీవే ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్ వీఆర్ మీటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దసరా మనం జీవితంలో చాలా రకాలుగా జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు జ్ఞానం పొందుతాం కొన్నిసార్లు జ్ఞానాన్ని నిర్మాణ నిర్మాణం చేసుకుంటాం కొన్నిసార్లు జ్ఞానాన్ని క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే సృష్టిస్తాం ఇలా రకరకాలుగా మనం జ్ఞానాన్ని మనిషి పొందుతో తన యొక్క జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ సార్థకం చేసే ప్రక్రియలో మనిషి తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకునే ప్రక్రియలో మనం ఇంకోటి గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ కానటేషన్స్ అని వేరే వేరేగా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి తూర్పు లేకపోతే భారతీయ దేశంవి లేకపోతే మళ్ళీ ప్రా పశ్చిమ దేశాల యొక్క కానటేషన్స్ అన్ని జ్ఞాన యొక్క అర్థం పరమార్థం అవి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటాయి కానీ జ్ఞానం అనే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలాగ నిర్మాణం అవుతుందనేది మనం ఆ ప్రక్రియకి ముందర అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దర్శనం అంటే ఏమిటంటే రియలైజేషన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు జీవితంలో చాలామందికి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది రకరకాలుగా వస్తుంది రకరకాల ఏజ్ గ్రూప్స్లో వస్తుంది కొంతమందికి చిన్నప్పుడే జ్ఞానోదయం ఎక్కువగా అవుతుంది కొంతమందికి మధ్య వయసులో అవుతుంది కొంతమందికి ఎల్డర్లీ స్టేజెస్లో అవుతుంది కొంతమంది తమ జీవితకాలంలో జ్ఞానోదయం అవ్వకుండా కూడా పోతూ ఉంటారు ఇలాగా మనిషి యొక్క వైయక్తిక స్వభావాన్ని బట్టి మూర్తిమత్వాన్ని బట్టి జ్ఞానం పొందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ జ్ఞానం అయితే ప్రపంచంలో అవైలబుల్ బట్ వెదర్ వీ టేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ చాయిస్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ నా అకార్డింగ్ టు ఎపిస్టమాలజీ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇట్ దర్శన ఆర్ రియలైజేషన్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఎపిస్టమాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్ బిలీఫ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ అనాలిసిస్ అండ్ మీనింగ్స్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సో అకార్డింగ్ టు దిస్ దెర్ ఆర్ సిక్స్ ప్రమాణాస్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఆర్ ది భారతీయ ఫిలాసఫీ వాటిని మనం ప్రమాణాలు అంటాం ప్రమాణం అంటే ఏమిటంటే ఒక కొలబద్ధ అనమాట నాణ్యతని కొలిచే ఒక అస్త్రాన్ని మనం ప్రమాణం అంటాం సో ఈ ఆరు ప్రమాణాల్లో మనం ఇప్పుడు చూసుకునే జ్ఞాన ప్రమాణాల్లో మొట్టమొదటి ప్రత్యక్ష శబ్ద ఉపమాన అనుపలబ్ధి అర్థపట్టి అండ్ అనుమాన ఈ ఆరు గురించి ఇప్పుడు మనం చాలా రకాలుగా నేర్చుకున్న ఈ స్లైడ్స్ నేను చూపించబోయే స్లైడ్స్ దానికి ముందర ఈ జ్ఞా ఈ హ్యూమన్ స్టీ ఈ సెన్స్ ఆర్గన్స్ అనేవి ఉన్నాయి పంచేంద్రియాలు ఈ పంచేంద్రియాలు కూడా తలుపులు లాంటివి అనమాట ఈ తలుపులు తెరిచి ఉంచితే జ్ఞానం ప్రవహిస్తుంది తలుపులు మూసేసుకుంటే జ్ఞానం అనేది ప్రవహి ప్రవహించదు అనమాట సో మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ పంచేంద్రియాలని ఉపయోగిస్తూనే మనం స్పర్శ వల్ల జ్ఞానం కానీ వినికిడి ద్వారా కానీ కను చూపుతో కానీ నాలికతో రుచితో కానీ మనం ఇది పలానా వస్తువు అని చెప్పగలుగుతాం సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ ది సెన్స్ ఆర్గన్స్ దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్వేస్ కాల్ ది డోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సో నౌ విల్ సీ ఏ షార్ట్ వీడియో ఆన్ వాట్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ the same company employed another wood cutter as well the second wood cutter used to cut more than the first as a result of that after one year the company increased his salary the first wood cutter complained i have been working so long in this organization and you have increased his salary more than mine they said look we are production oriented he is cutting double the trees that you are cutting you also increase your performance we'll increase your salary more than his so he tried hard and hard but he was not able to increase his production so he went to them and said how does he cut so many tr- trees they said why don't you ask him he went and asked the second lumberjack how do you do it that lumberjack said every time i cut a tree 
I take a five minute break in which I sharpen my saw. Do you sharpen your saw? The other one, first one said, no, I just keep hitting and hitting and hitting. Said that is the mistake. You need to sharpen your saw. Similarly, you are working in the world. You are running from morning till night. From crisis management to problem to difficulty to resolution of conflict at home in the office amongst the relatives with the people in India over the phone and via Skype. But all these conflict resolutions etc. that you keep doing requires your own elevation of consciousness. The more sublime consciousness you bring to bear on your task, your work, your issues, the more efficient you will be. So do you take time to sharpen your saw? Do you take time to improve your mind through sadhana? No, Swamiji, we are so busy we don't have time. That is the problem. It is like that lumberjack. Our scriptures tell us that look, you do need to do sadhana on a daily basis. Just like you exercise. Now, in modern day occupations and professions, people are doing sedentary work through the day. You have to sit in your office all day long. So people realize, if I continue this lifestyle, I will fall sick. I need to take out half an hour to one hour on a daily basis for exercise to maintain my health. The biggest cause for ill health is lack of exercise. And the biggest solution is the exercise. Whether you do the yoga asanas or walk or run or aerobics or gym, anything will help. But to maintain your physical health, you do need exercise. Now you don't exercise 24 hours a day. You exercise for a little portion. That helps you through the day. What about the exercise for the mind? <laughs> the mind is subject to wear and tear. Because you are handling the world, that is why the attachment, the hatred, the hankering, the aversion, the distraction, all this is going to happen when you live in the world. Now for some time, you need to enhance the quality of your mind and thoughts. Otherwise then you will say, why are bad thoughts coming to me always? Because you are not endeavoring to purify the mind. So simple. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Vivekta Sevi Lagvashi, do sadhana in isolation. Even the Bible says, when thou prayest, enter thy closet and lock thy door. What is the idea of that? The world should not be able to distract you. That is isolation. Even if 50 people are sitting for sadhana and the world is not distracting, that is isolation. You have heard from me in the past the example of milk and water. If you take milk and pour it in water, it will mix in the water. In the milk, does not have the strength to remain, to maintain its undiluted entity when it is in association with water. Now you do something to the milk, keep it separate from the water. And in isolation, you transform it into yogurt. Now churn the yogurt and extract butter. This butter is now immiscible. It will sit on the water and float. It will challenge the water. Mr. Water, 
You can do nothing to me now. As long as I was milk, you would dilute my concentration. People would throw me away in Indian restaurants. Waiter, kaisa dud laya ho? Isme pani mila hua hai. Le jao isko. But now, pani bhai saab, you can do nothing to me because separate from you, I transformed myself into butter. How did that milk become butter? By staying separate from the water. Like the milk is our mind. Like the water is the world. When you live in the world, the mind becomes diluted by it. And if you wish to make it immiscible, for some time you keep the world away. This is the principle of sadhana in isolation. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంచి వీడియో ఒకటి చూసారు కదా ఎలాగ మనం జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేది అని చాలా చక్కగా వివరించారు దైనందిక జీవితంలోని ఉదాహరణలతో పాటు కానీ మనం ఇప్పుడు ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో అసలు ఏం చెప్పారు అనేది స్లైడ్స్ ద్వారా చూద్దాం ఇక్కడ మీకు ముగ్గురు అద్భుతమైన మనుషులు కనిపిస్తున్నారు ఒక ఆయన చాణక్యుడు ఒక ఆయన వెస్టర్న్ ఫిలాసఫరు ఇంకొకటి జీవితంలోని ఫిలాసఫీ గురించి చెప్పే ఒక స్లైడ్ చూస్తున్నారు మీరు ఇది మన సింబాలిక్గా ఒక్కొక్క రిలీజన్ని సింబ సింబలైజ్ చేసే దే దే ఆర్ ది సింబల్స్ ఎవ్రీ రిలీజన్ ఈజ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అండ్ ఆల్ పార్ట్స్ లీడ్ టు ద సేమ్ గాడ్ అనేది ఈ సింబల్ సో ఇప్పుడు ముందర మనం పుట్టినప్పుడు ఒకలాంటి తత్వంతో పుడతాం అంటే ఏంటంటే అనువంశికత వల్ల మనము బికాస్ ఆఫ్ ది డిసెమినేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అండ్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ జీన్స్ తర్వాత జీ జీన్స్ అన్నీ విడగొట్టబడ ఉండడం వల్ల మన పూర్వీకుల నుండి మన తర్వాత తాత ముత్తాతల నుండి తర్వాత మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి మన తల్లిదండ్రుల నుంచి మనకి చాలా రకాల జీన్స్ సంక్రమిస్తాయి దాన్ని అనువంశికత అంటారు తర్వాత ఈ శిశువు ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత తన ఉన్న చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణ ప్ర పర్యావరణాన్ని ఒకేలాగా తీసుకోదు ప్రతి శిశువు కూడా వేరే వేరే రకాలుగా తీసుకుంటుంది సో ఈ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఒకళ్ళ న్యాచురల్ సెల్ఫ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఈ న్యాచురల్ సెల్ఫ్ని కంటిన్యూ చేయాలంటే అది చాలా అద్భుతమైన సెల్ఫ్ అవుతే న్యాచురల్ సెల్ఫ్ని కంటి కంటిన్యూ చేయాలి లేకపోతే మాడిఫై చేసుకోవాలి మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడం అంటే సమయానుకూలంగా కానీ లేకపోతే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని రకాల ప్రమాణాలని పాటించి దాని ద్వారా మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించి అప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనం జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టాలి ఇది దీని యొక్క సారాంశం సో ఇప్పుడు న్యాచురల్ సెల్ఫ్ అంటే ఏమిటి అంటే ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అమంగ్ అదర్ థింగ్స్ అమంగ్ అదర్ థింగ్స్ సెల్ఫ్ డిఫైన్స్ అమంగ్ అదర్ థింగ్స్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ దట్ మేక్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్స్ ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క అనుభవాలు మిగతా వాళ్ళ అనుభవాలతో పోలిస్తే చాలా వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి ఇదే దాని యొక్క అర్థం సెల్ఫ్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ అండర్స్టూడ్ యాజ్ ఏ యూనిఫైడ్ బీయింగ్ ఎసెన్షియలీ కనెక్టెడ్ టు కాన్షియస్నెస్ మనం జాగరూకత ఉన్నప్పుడు దాన్ని కాన్షియస్నెస్ అంటారు అంటే మనకు అన్ని తెలిసి ఉండడం అనమాట అవేర్నెస్ అండ్ ఏజెన్సీ దీన్ని మనం కాన్షియస్ సెల్ఫ్ అంటాం మనకి రెండు సెల్ఫ్స్ ఉంటాయి కాన్షియస్ సెల్ఫ్ ఒకటి అన్కాన్షియస్ సెల్ఫ్ ఒకటి ఇప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ ద ఫిలాసఫీ సో నేచర్లో ఏముంది రెండు టూ ఇంటర్ రిలేటెడ్ మీనింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫిలాసఫీ ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ ఇట్ మీన్స్ ద సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ న్యాచురల్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ది నార్మల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది లాస్ ఆఫ్ నేచర్ సో ప్రకృతి అనుసారంగా మనకి ఒక సెల్ఫ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ మీన్స్ ది ఎసెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కాసెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ థింగ్స్ సో వివిధమైన వస్తువుల ద్వారా మనకి ఏర్పడే సెల్ఫ్ ఒకటి ప్రకృతి ద్వారా సంక్రమించే సెల్ఫ్ ఒకటి సో ఫిలాసఫీలో సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే వ్యక్తిగతమైన జ్ఞానం స్టాండర్డ్లీ రెఫర్స్ టు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ సెన్సేషన్స్ అంటే మన యొక్క మనం మిగతా వాటితో స్పందించేటప్పుడు మనం ఎలాగ ఈ భావోజ్వాలం వస్తుందో 
మన యొక్క ఆలోచనలు మన నమ్మకాలు మళ్ళీ మన యొక్క మానసిక స్థితిగతులు ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే మన వైయక్తిక జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్తాయి ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ డిబేట్ ఎప్పటికీ కూడా జ్ఞానం అనేది ఏమిటి అనేది ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా చెప్తూ ఉంటారు ద క్లాసికల్ డెఫినేషన్ డిస్క్రైబ్ దట్ నాట్ అల్టిమేట్లీ ఎండోర్ బై ప్లాటో చెప్పింది మాత్రం కాదు కానీ ప్లాటో ఏం సజెస్ట్ చేశాడంటే దట్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ ట్రీ మీట్ త్రీ క్రైటీరియా మూడు రకాల అంశాలని అవి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఒకటి ఏమిటంటే సమ్ క్లెయిమ్ దట్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియన్స్ ఎస్ గెట్టియర్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలెజ్లీ డొమాన్ స్టేట్ సో మూడు కండిషన్స్ ప్రతి వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేయగలుగుతారు చేయదే చేయకపోతారు నాలెడ్ బై దేర్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోయింగ్ ద టూ ఆర్ కాల్డ్ ప్రమాదర్ అంటే ద సబ్జెక్ట్ అంటే మనము తర్వాత ద ప్రమేయ అంటే ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఒక వస్తువు ఉదాహరణకి గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక వస్తువు దీన్ని నేను ఒకలాగా చూస్తాను దీనికి నేను ఒకలాగా కనెక్ట్ అవుతాను దీన్ని చూసి నేను ఒకలా స్పందిస్తాను నాలాగే ప్రతి వాళ్ళు ఇది ఆబ్జెక్ట్ స్పందించాలని రూల్ ఎక్కడా లేదు ప్రతి వాళ్ళు కూడా తన యొక్క భావానుసారం వాళ్ళు స్పందిస్తూ ఉంటారు దీన్ని మనం స్టాండర్డైజ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని ప్రమాణాలని మనం పాటించాలి ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫిక ఫిలాసాఫికల్ కనోటేషన్స్లో ఏన్షియంట్ అండ్ మెడీవియల్ ఇండియన్ వాట్ ఈజ్ అట్ లీడ్స్ ఐడెంటిఫై యాజ్ ప్రమాణాస్ వీటిని ప్రమాణాస్ కానీ కరెక్ట్ అండ్ యాక్యురేట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని కానీ మనకి చెప్పారనమాట ఒకటి ఏమిటి సాంస్క్రిట్లో ఇన్ఫరెన్స్ అండ్ అనాలజీ ప్రమాణ అంత అర్థపట్టి దిస్ మీన్స్ పాస్టులేషన్ సజెషన్ ఆర్ ప్రసెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టింక్ట్ మెథడ్ వాల్యూ వ్యాలిడ్ మెథడ్ ఆఫ్ మీడియం ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పాస్టులేషన్ విచ్ విల్ బీ గోయింగ్ టు ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ అర్థపట్టి కంపారిజన్ అండ్ అనాలజీ అర్థపట్టి దిస్ మీన్స్ పాస్టులేషన్ సపోజిషన్ ఆర్ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ డిస్టింక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టింక్షన్ అండ్ వ్యాలిడ్ మెథడ్ ఆఫ్ మీడియట్ నాలెడ్జ్ పోస్టులేషన్ డిరైవేషన్ ఫ్రమ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సో అర్థపట్టి అంటే ఏమిటంటే ఉన్న మన సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే మనకి ఇచ్చిన యొక్క కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మనం దాన్ని దాంట్లోంచి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడం అని దాన్ని మనం అర్థపట్టి అని అంటాం అన్నమాట సో నెక్స్ట్ది ఏమిటంటే మనం ప్రమాణ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ది ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువ యుక్తి విచ్ మీన్స్ యాక్టివ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎపిస్టమాలజీ ఆర్ వాట్ వా వన్ ఆల్రెడీ నోస్ నువ్వు పుట్టుకతోనే నీకు కొన్ని తెలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే అనువంశికతను బట్టి తర్వాత కొంత ఇన్నోవేషన్ బట్టి తెలుస్తుంది తర్వాత క్లెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నీ యొక్క అవి వాటిని ఎలాగ నువ్వు ప్రయోగిస్తావు అనే దాన్ని బట్టి ఇలాగ రకరకాలుగా మనం జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకుంటూనే ఉంటాం మనం సో ప్రయ ప్రే ప్రమాణ లిటరలీ మీన్స్ ప్రూఫ్ మనకి ప్రూఫ్ అంటే ఏమిటంటే ఒకటి ఈ గ్లాస్ ఇక్కడ ఉంది అనే దానికి గ్లాస్ ఉంది అంటే నమ్మకపోవచ్చు అందరూ దీనికి ప్రూఫ్ అంటే ఎవిడెన్స్ అంటే ఇది కనిపించాలి ఇది అప్పుడు ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని నమ్ముతారు సో ఎక్కడ ఏదో ఉంది అని నమ్మించడం వేరు దానికి ప్రూఫ్ తీసుకురావడం వేరు ప్రత్యక్ష అంటారు దాన్ని అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద సాన్స్క్రిట్ రూట్ ప్రేమ ప్రామ విచ్ మీన్స్ కరెక్ట్ నోషన్ ట్రూ నాలెడ్జ్ బేసిస్ ఫౌండేషన్ అండ్ యాక్యురేట్ నోషన్ ఇది మనకి ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రమాణ ఇంప్లైస్ దట్ విచ్ ఈస్ అ మీన్స్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ప్రమా ఆర్ సర్టన్ కరెక్ట్ ట్రూ నాలెడ్జ్ సో ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుకోకుండా నిజమైన సత్యానికి ఆల్వేస్ సైన్స్ తీసుకున్నా మీరు సోషల్ స్టడీస్ తీసుకున్నా ఫిలాసఫీ తీసుకున్నా సైకాలజీ తీసుకున్నా ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా నాలెడ్జ్ అనేది మనం కరెక్ట్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే దానికి కరెక్ట్ ప్రూఫ్ కానీ ఫైండింగ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ది అదర్ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నోర్ అండ్ నోబుల్ అంటే నేను నాకు తెలిసింది నోర్ అంటే నేను నోబుల్ అంటే నాకు తెలిసింది దాని గురించి ఇవి రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుని అప్పుడు మనకి నిజాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి ద టూ ఆర్ కాల్డ్ ప్రమా ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద నోవర్ అండ్ ప్రమేయ ది ఆబ్జెక్ట్ ద నోబుల్ ఇది ప్రమేయ ఇది నేను ప్రమ అంటే నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఏం తెలుసుకుంటున్నాను అనేదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట తర్వాత అనుపలబ్ధి అనుపలబ్ధి అంటే ఏంటంటే ద యాక్ట్ అద్వైతిన్స్ అండ్ ద మీమాంస్ కా స్కూల్ ఆఫ్ కుమారి బట్ 
believe anupalabdhi to be a separate independent pramana. Anupalabdhi and non perception, negative uh, cognitive proof ante and word, negative and cognitive proof ante and ante manak chaddavi manchivi kota chala rakala proofs asthai. Edi manan tis kunta on edi vekti yokka uh, wisdom ni batti untun ante athani yokka pracheka vayukti ka gnana ni batti untun. E sabda. ఈ శబ్దం మీ ముందర ఒక వీడియో చూశారు దాంట్లో మీరు ఒక మంచి శబ్దాన్ని విన్నారు అంటే ఆ గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారు నీ మెదడ్ని అస్తమానం పదును పెట్టుకుంటూ ఉండు ఇంకోళ్ళతో పోటీ పడకుండా నీతో నువ్వే పోటీ పడి నాకెందుకు ఇంకొకళ్ళకి జరిగింది నాకెందుకు రావట్లేదు అంటే నువ్వు బహుశా నువ్వు దాన్ని పదును పెట్టుకోకుండా అట్లా రస్ చేయడానికి వదిలేసావు కనుక నీ బుర్రని ఎప్పుడు చూడు నువ్వు పదును పెట్టుకో అప్పుడు నీకు కూడా పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం పైకి అంటే ఆకాశంలో కాదు జీవితంలో పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరుకుతుందని అందుకని శబ్దాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ శబ్ద అన్నది మంచి మాటలు చెప్పడం సత్సంగంలో ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్బల్ టెస్ట్ మని అంటే ఇదివరకు పాతకాలంలో అయితే ఈ శబ్దాన్ని బట్టే అంటే ఉదాహరణకి ఒక ఊళ్ళో ఒక గొడవ జరిగితే పంచాయతీలో తీర్పు ఎవరైతే చెప్తారో ఆ శబ్దానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ వాక్కు అతి సత్యమైంది అని నమ్మేవాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఈ ప్ర కలికాలంలో అలాంటివన్నీ జరగట్లేదు ప్రత్యక్ష ఇప్పుడు మనం సూర్యుని చూసినప్పుడు ప్రత్యక్ష దేవుడని అంటాం చెట్టును కూడా మన పూర్వీకులు పూజించారు పుట్టాలని పూజించారు పాముల్ని వాటిని అన్నింటిని కూడా పూజించారు ఎందుకు పూజించారంటే అవన్నీ కూడా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు కనుక సో మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించేవన్నీ కూడా మన సాక్ష్యాల కింద మనం తీసుకోవచ్చు ప్రత్యక్ష మీన్స్ పర్సెప్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇన్ హిందూ టెక్స్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ లోపలది బయటది ఎక్స్టర్నల్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ దాట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ సెన్సెస్ అండ్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో నేను ఇంతకు ముందర చెప్పాను ఈ గ్లాస్లో నీళ్లు ఉందండి నేను నా పంచేంద్రియాలని చూసుకుంటూ ఈ నీళ్లు ఇది ఒక గ్లాసు దీంట్లో నీళ్లు ఉన్నాయని నేను చెప్పగలను దీన్ని ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అంటారు పరోక్ష సాక్ష్యం అంటే అక్కడ ఏమీ ఎవిడెన్స్ లేకుండా నేను సాక్ష్యం చెప్పాలి ఇది చాలాసార్లు మనం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యానికి మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఏదైతే కళ్ళతో చూడగలుగుతాం వినగలుగుతామో లేకపోతే స్పర్శించగలుగుతామో దాన్ని మాత్రమే మనం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో పర్సెప్షన్కి ఇంద్రియ ఇంద్రియార్థ సన్విక్రాస అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై వన్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పింది కూడా అదే మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు నేను మన పంచేంద్రియాలని ఉపయోగించి ప్రమాణాలని మనం సాధ్యం చేసుకోవాలి దీనికి వర్బల్ టెస్ట్ మనీ అంటే శబ్దాన్ని నోయింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఉపమానాన్ని కంజెక్చర్ అంటే ఫ్రమ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి పనికిరాని ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా తెలిసేది అని యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ అంటే అనుపలబ్ధి అంటే అంటే అవి లేదు అన్నది మనకి ఉపయోగ అది దొరకట్లేదు అనే దాన్ని యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ థింగ్ అంటారు ప్రత్యక్ష అంటే ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను సీయింగ్ థింగ్స్ క్లియర్లీ బై సెన్సరీ కాంటాక్ట్ అనుపమ అనుపమాన అంటే ఇన్ఫరెన్స్ బై ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి జీవికి కూడా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి చాలా రకాల అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటారు ఆ అనుభవాల సారమే జీవితం సో మనకి ఇంతకు ముందర జరిగిన అనుభవాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు వర్తమానంలో కానీ భా భవిష్యత్తులో కానీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మన అనుభవాలే మనకి జీవితానికి పాఠాలని ఎప్పుడు చెప్తారు సో పుస్తకాల్లో ఉండదు మన అనుభవాలే మనకి జీవితానికి పాఠాన్ని ఇస్తాయి అందుకనే ఈ ఏమిటది అనుమాన అనేది మళ్ళీ ప్రత్యక్ష అనేది అనుమాన ఈ అనుమాన అంటే ఏమిటంటే దూరంగా పొగ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి పొగ కనిపిస్తే మనం అనుమానం ఏమొస్తుంది అక్కడ ఏదైనా మండుతోంది కనుకనే మనకు పొగ కనిపిస్తుంది మంట లేకుండా పొగ రాదు కదా అని కానీ అనుమాన నివృత్తి ఎలా చేసుకుంటాం మంట కనిపించినప్పుడు మాత్రమే ఆ దాని నివృత్తి అవుతుంది ఎవిడెన్స్ లేకపోతే ఏమిటంటే దానికి సత్యం నిజంగానే అక్కడ మంట ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది తర్వాత శబ్ద వర్బల్ టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ వేదాస్ ఇంతకు ముందర వేదాలకి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఏమిటంటే వేదోచ్చారణ మనకి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అంటే శబ్దాలని ఎలా ప్రయోగించాలి శబ్దాలని ఎలాగ మనం మాట్లాడాలనేది అవి తర్వాత ఉపమాన అంటే ఏమిటంటే ఒక దాంతో ఒక దాన్ని పోల్చడం నోయింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు మార్క్స్ చూసారా అండి అని ఎవరైనా అడగచ్చు 
మార్స్ అంటే ఏమిటండి అసలు చూడడం ఏమిటి అని అడగచ్చు మార్స్ అంటే అదొక గ్రహం అండి ఎప్పుడైనా చూసారా నేను చూడలే కానీ కొంతమంది వెళ్ళారట మార్స్ కానీ విన్నాను నేను అంటే నేను చూడలేదు కనుక నేను నమ్మను అంటారు అర్థాన్ని మనం ఉపమాన అంటాం అర్థపట్టి అంటే ఏమిటంటే ఏమండి పలానా ఆయన మీ ఇంట్లో ఉన్నారా అంటే లేరు అంటే మనం వెంటనే ఆయన చనిపోయారా నేను నిర్ధారణకు వస్తే మనం తప్పు దాన్ని అర్థపట్టి అంటాం మనం సో ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇదే మనకి వాళ్ళ గురించి ఏమీ తెలియకుండా మనం ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేయడం తర్వాత అనుపలబ్ధి అంటే యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఇంతకు ముందర కూడా చెప్పాను నేను ఈ గ్లాస్ లేకపోతే అది లేదు అన్నట్టు నేను నిర్ధారణకు రావడం అనేది మనకి అది అవైలబుల్ కాదు కనుక అనుపలబ్ధిలోకి వస్తాం మనం కార్వాకాస్ అనే ఫిలాసఫర్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి చూపించారు బుద్ధిస్ట్లు ఏం చేశారంటే దే డిపెండెడ్ ఆన్ ది పర్సెప్షన్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ పర్సెప్షన్ అంటే వాళ్ళు ఎలా దృక్పథాన్ని ఫామ్ చేసుకుంటారు దాని మీద ఎక్కువ నమ్మారు అద్వైతాస్ అంటే శంకరాచార్య లాంటి వాళ్ళు అన్ని రకాల ప్రమాణాలని ఆరు రకాల ప్రమాణాలని కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా తీసుకున్నారు ది మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ఇండియన్ టెక్స్ ఆస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ హైపోథీసిస్ తర్వాత హేతు అండ్ దృష్టాంత హైపోథీసిస్ అంటే ఏమిటంటే ఫలానా వాళ్ళు చాలా చెడ్డవాళ్ళని నేనే ఒక అసంప్షన్కి రావడం అంటే అది నేను నిర్ధారించుకోకుండా వచ్చే అసంప్షన్ని హైపోథీసిస్ అంటారు అప్పుడు జనరల్గా మనం ఇలాంటి క్వాలిటేటివ్ వాటికి చెప్పాం క్వాంటిటేటివ్ కంటే పరిమాణాత్మకమైన దానికి ఇప్పుడు ఈ ప్యాట్లో ఒక ఐదు వేల మంది నివసిస్తున్నారండి అని నేను చెప్తాను అంటే నేను ఒక అసంప్షన్తో చెప్తున్నాను దాన్ని నిర్ధారించడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల దగ్గరికి వస్తే కనుక ఎన్యూమరేషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు నిజంగా ఐదు వేల మంది ఉన్నారా లేదా అని పట్టిక దత్తాంశం తీసుకొచ్చినప్పుడు అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే హేతు అదేమిటి హేతు అవ్వదు దాని దృష్టాంతం అవుతుంది హేతు అంటే ఏమిటంటే ఏ రీజన్ ఎందుకని ఈ పని చేశారు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది కనుక ఎలక్షన్ల కోసం ఎన్యూమరేషన్ చేస్తారు ఇది కారణం ద హైపోసిస్ మస్ట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ద ఏంటి ఏన్షియన్ ఇండియన్ స్కాలర్స్ ఏం చెప్పారంటే సాధ్య దట్ ఐడియా విచ్ నీడ్స్ టు ప్రూవ్ అండ్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్ అండ్ సాధ్యమా అసాధ్యమా అండ్ పక్ష ద ఆబ్జెక్ట్ అన్ విచ్ ద సాధ్య ఈజ్ ప్రెడిక్టెడ్ ఇది చాలా చాలా సింపుల్ ఏంటంటే సాధ్యమా అసాధ్యమా రెండే మనం అంటే ఈ ఎన్యూరేషన్ ఇప్పుడు సాధ్యమా అసాధ్యమా ఐదు వేల మందిని మనం అక్కడ పేటలో ఉన్నామని నిరూపణ చేయొచ్చా చేయకూడదా అంతే దీని యొక్క దృష్టాంతాన్ని హైపోతిస్ని ఈ కండిషన్లీ ప్రూవ్ అండ్ హైపోతిసిస్ కాళ్ళే నిగమాన కన్క్లూషన్కి రావడం ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేసాం ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అనేది ద ఇన్ఫరెన్స్ ఇస్ కండిషనలీ ట్రూ ఈఫ్ సపాక్ష అంటే పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే సత్యం పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ అబద్ధం నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ సో విపక్ష అనే దాన్ని మనం నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద యాజ్ కౌంటర్ ఎవిడెన్స్ కింద మనం తీసుకుని అది లేదు ఇది సత్యమేనో అక్కడ ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అని చెప్తాం మనం ఉపమాన మీన్స్ కంపారిజన్ అండ్ అన్న సమ్ హిందూ స్కూల్స్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాపర్ మీన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే ఉపమానం చాలా ఈజీ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళని పోల్చడం అనేది చాలా ఈజీగా సాధ్యం అవుతుంది స్టేట్స్ లాక్ట హెడ్ అనే ఫీల్డ్ అనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే మే ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ట్రావెలర్ హూ హాస్ నెవర్ విజిటెడ్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఐలాండ్స్ విత్ ఎండమిక్ పాపులేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే క్రూర మృగాలతో పాటు ఎక్కువ మృగాలు ఉన్న చోటకి అతను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అందుకని అతనికి కొన్ని మృగాల గురించి తెలియదు హీ ఆర్ షీ ఈస్ టోల్డ్ బై సమ్మన్ హు హాస్ బీన్ దేర్ దట్ ఇన్ దోస్ ల్యాండ్స్ యూ సీ అన్ యానిమల్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ లుక్స్ లైక్ అ కౌ అంటే ఆవును పోలిన ఒక జంతువు ఉంటుంది అది ఆవులాగే మేస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎ కౌ ఇన్ సచ్ అండ్ సచ్ అ వే సో ఏమిటి నిర్ధారణకు వస్తామని చూడాలి మనం సచ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనాలజీ అండ్ కంపారిజన్ ఇస్ స్టేట్ ద ఇండియన్ ఎపిస్టమాలజీస్ ఎ వ్యాలిడ్ మీన్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ నాలెడ్జ్ ఇట్ హెల్ప్ ద ట్రావెలర్ ఐడెంటిఫై ద న్యూ యానిమల్ లెటర్ ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లల్ని కుక్కను వేయమంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తోచిన కుక్కను వేస్తారు వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి కుక్క అంటే ఏమిటో ఒకలాంటి మంచి ఇది అవగాహన ఏర్పడి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కుక్కను ఎలా వేయాలో అలాగే వాళ్ళు వేస్తారు అలాగా మనకి ఈ ఈ అనాలజీ వల్ల మనకి చంద్రుని ఓలే అంటాం అంటే నిజంగా చంద్రుడిలాగా కాదు చంద్రుడిలాగా అంత అందంగా ఉంది అమ్మాయి
సామాన్య సామాన్య అంటే దానికి తోడు అనమాట ఆ అమ్మాయి మొహం చంద్రబింబం వలె ఉంది అని చెప్పడానికి అర్థం ఏమిటంటే చంద్రుడిలా ఉండడం అని కాదు చంద్రుడు అంత అందంగా ఉందని చెప్పడానికి ఒక పోలిక తీసుకురావడం సో ఈ ప్రమాణాలు అన్నింటినీ కూడా ఇన్వాలిడ్ అని కొంతమంది బెస్ట్ వీక్ అని కొంతమంది బికాస్ ది బోట్ మే బి ఇప్పుడు ఒక బోట్లో ఒకళ్ళు ప్రయాణిస్తున్నారు ఆ బోట్ వస్తుందని మనం అనుకుంటున్నాం ఆ బోట్ కొన్ని కారణాల వల్ల డిలే అవ్వచ్చు అప్పుడు మనం బోటే లేదని అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఆ బోట్ రావచ్చు టైం పట్టచ్చు అందుకని ఇండియన్ ఫిలాసఫర్స్ ఏమన్నారంటే ప్రమాణాలన్నీ కొంచెం వీక్ అని చెప్పారు మనకి తర్వాత దేవదత్త ఇప్పుడు మనం దేవదత్త అనే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దేవదత్త ఈజ్ ఫ్యాట్ అని అన్నాం దేవదత్త డస్ నాట్ ఈట్ ఇన్ ది డే అంటే ఒక ఉపమానం అనమాట అది ఏమిటంటే దేవదత్త అనే అతను లావుగా ఉంటాడు అతను రోజులో తిండు అని అంటే రాత్రి తినకూడదని ఏమీ లేదు కదా అందుకని వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ ప్రమాణంలో కొంత వీక్నెస్ ఉంది అని చెప్పి అంటున్నారు వాళ్ళు ద హిందూ స్కూల్ దట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ మీన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ స్టేట్ దట్ దిస్ మ్యాలిడ్ మెథడ్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ మీన్స్ టు కండిషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ట్రూత్స్ అబౌట్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఒరిజినల్ ప్రెమిసెస్ అండ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రెమిసెస్ సో మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసాం కనుక ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో మనకి ఏమే ఉన్నాయంటే కంపారిజను ఇంట్యూషను టాసిట్ నాలెడ్జ్ టెస్టిమోనీ ఇవన్నీ మనం వెస్టర్న్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు టెస్టిమోనియల్ నాలెడ్జ్కి ముందర మనం ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ పర్సెప్షన్ అనే దాన్ని ఫస్ట్ వెళ్దాం వెస్టర్న్ ఫా ఫాదర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఎవరు అంటే సోక్రెటిస్ సో దీన్ని నాలెడ్జ్ని ఆయన ఎలాగ తీసుకొచ్చారు అంటే ఆయన వాజ్ అ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ అండ్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ద ఫాదర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ప్లాటో వాజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఫేమస్ స్టూడెంట్ అండ్ వుడ్ టీచ్ అరిస్టోటల్ హూ వుడ్ దెన్ ట్యూటర్ అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఇలాగ వాళ్ళు వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీలో కొన్ని కనటేషన్స్ ఇచ్చారు మనలాగే ప్రమాణాలు ఇచ్చారు ద టర్మ్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ రెఫర్స్ టు ద ఫిలాసాఫికల్ ట్రెడిషన్ దట్ బిగాన్ ఇన్ ఏన్షియన్ గ్రీస్ విత్ ద ప్రీ సోక్రెటిక్ ఫిలాసఫర్స్ అండ్ లేటర్ విత్ సోక్రెటిస్ పర్సెప్షన్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అంటే ఏమిటంటే మనం దేన్నైనా చూసినప్పుడు దాని గురించి ఒక భావాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవడాన్ని మనం పర్సెప్షన్ అంటాం సో ఈ పర్సెప్షన్ అంటే ఏమిటంటే ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ది నేచర్ ఆఫ్ పర్సెప్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ఎలాంటి అనుభవం పొందుతామో దాన్ని బట్టి మనం ఇది కుక్క అని చెప్తాం మన అనుభవం వేరే ఇంకొకళ్ళు ఆ కుక్కను చూసినప్పుడు కూడా ఆ కుక్క అని చెప్పకపోవచ్చు సో స్వీయ అనుభవం వల్ల మనం ఒక నిర్ణయానికి రావడాన్ని పర్సెప్షన్ అంటారు సో దీనికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు పర్సెప్షనల్ డ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పర్సెప్షనల్ డేటా అంటే దత్తాంశాన్ని మనం తీసుకొచ్చిన డె దత్తాంశాన్ని మన నమ్మకాలతో కానీ మన నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్తో కానీ పోలుస్తూ ఉంటాం మనం ఎనీ ఎక్స్ప్లిసిట్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ అంటే బాహ్యంగా వచ్చింది రిక్వైర్స్ కమిట్మెంట్ టు వన్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆర్ ఆంటలాజికల్ ఆర్ మెటాఫిజికల్ వ్యూస్ సో ఇప్పుడు మనం ద ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ డిస్టింగ్షన్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ పర్సెప్షన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ పర్సెప్షన్ దట్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్ కాన్సెప్షన్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద వేరియస్ ఎపిస్టమిక్ రిలేషన్స్ దట్ దేర్ ఆర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సైట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఆర్ డిస్కస్డ్ సో ఇప్పుడు మనం ఆల్ పర్సెప్షన్ ఇన్వాల్వ్ సిగ్నల్స్ దట్ గో త్రూ ద నర్వస్ సిస్టమ్ మన నరాల సిస్టంలోకి సిగ్నల్ వెళ్ళినప్పుడే మనము ఏం చేస్తాం అంటే ఉదాహరణకి కుక్కర్ ఉంది ఆ కుక్కర్ దగ్గరికి మనం కుక్కర్ గ్యాస్ మీద ఉంది చెయ్యి అనుకోకుండా చెయ్యి దాని దగ్గరికి వెళ్ళగానే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ వల్ల మనం వెనక్కి తీసుకుంటాం ఇది మనకు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలోంచి వస్తుంది అందుకని ప్రవాహంలో నరాల ప్రవాహాన్ని బట్టే మనం పర్సెప్షనల్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఫాలో చేయగలం ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ సెన్సరీ స్టిమిలై అంటే ఏవైతే మనని ప్రభావితం చేస్తాయో వాటిని గమనించి వాటిని మనం ఐడెంటిఫై గుర్తించడం దాన్ని మనం అంటాం definition in the five stages of perception the process which people are aware of objects and events in the external world perception occurs in five stages stimulation organization interpretation evaluation and memory perception process it involves sequentially selection of the stimuli ante byte nunchi manni prabhavitam chese dani ennukodam dani dan meeda oka problem of perception ante etante manaku konni illusions and hallucinations jarugutayi దీంట్లో మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఇది కరెక్టా లేదా అని మనం చెప్తాం అనమాట
అంటే మనకి అది ఉందా లేదా అని మీమాంసలో ఉండడాన్ని స్కెప్టిక్ అంటారు టెస్టిమనీ ఈజ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ టెస్టిమనీ ఈజ్ డిఫైడ్ ఎస్ ది ఇంటెన్షనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అ బిలీఫ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ది అనదర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ కెన్ బి వర్బల్ రిటర్న్ ఆర్ సిగ్నల్డ్ ఇన్ సమ్ వే అంటాను నేను అంటే ఏమిటి సిగ్నల్ ద్వారా పిలుస్తున్నాను లేకపోతే రండి అంటాను దాన్ని కూడా మనం టెస్ట్ మనీ అనొచ్చు వర్బల్ టెస్ట్ మనీ రిటర్న్ అంటే కమ్ హియర్ అని రాసిస్తాను దాన్ని కూడా మనం టెస్ట్ మనీకి టెస్టిమోనియల్ నాలెడ్జ్ అంటే నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ డిస్టింగ్టివ్లీ టెస్టిమోనియల్ రిక్వైర్స్ బిలీఫ్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రౌండెడ్ ఆర్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ నాట్ మియర్లీ కాజ్ బై అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ మనీ సో గివెన్ దట్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్ సమ్టైమ్స్ అసర్ట్ ఫాల్స్ హుడ్స్ అండ్ ఫెయిల్ టు బీ సిన్సియర్ అండర్ వాట్ కండిషన్స్ If any is someone's word alone sufficient to justify that beliefs a hearer acquired from those assertions. So, if you say something like that, we have a conclusion that we have to say that this is a testimony. They are opposed by anti-reductionists who hold characteristically on a priori grounds that testimony is a source of warrant in itself. not reducible to warrant derived from those other sources even if empirically dependent on them. So, this is ఒక తాత్విక ఇన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఫిలాసఫీ ఆర్ స్టెప్స్ ఇన్ రీజనింగ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిమైసెస్ టు లాజికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే మనం ఒక దాని గురించి అనుకుని దాన్ని లాజికల్గా అంటే ఏంటి చాలా రీజన్ రీజన్ చేసి దానికి ఒక కన్క్లూషన్కి రావడాన్నే మన ఇన్ఫరెన్స్ అంటాం ఊరికేనే ఇన్ఫర్ చేసి ఇది కరెక్ట్ అని మన ప్రమైసెస్ అంటే మనమే అనుకున్న దాన్ని మనం ప్రమైసెస్ అంటాం సో ప్రమైసెస్ని మనం అలా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అనమాట అంటే తీర్మానించడం ఊహించడం బట్టి కాదు సార్థకం చేయడం ఏంటంటే అక్కడ సత్యం కనిపించాలి సో ఈ సత్య ప్రమాణాన్ని మన మన ప్రమాణం అంటాం వాళ్ళు ఇన్ఫరెన్స్ అంటున్నారు ఈజ్ యూజింగ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు రీచ్ అ లాజికల్ కన్ యూ ప్రాబ్లీ ప్రాక్టీస్ ఇన్ఫరెన్స్ ఎవ్రీ డే సో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటిని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి తర్వాత ఒక కన్క్లూషన్కి రావడం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ సమ్మన్ ఈటింగ్ ఎ న్యూ ఫుడ్ and he or she makes a face then you infer he does not like it vichitranga moham pedthe so mana uh, ippudu next day inke entante human inference is traditionally studied within the field of cognitive processes researchers develop automated inference systems to emulate human inference ippudu mana mathematics lo kuda conclusions so inferences valla generalization ki raavadam taruvatha we we'll land at a qualitative evaluation then we can uh, this abduction is not uh, really necessary for uh, the conclusion but uh, if x in explanation or rule were rule and applicable to this case it would explain the phenomena of conclusion thus x is likely to be the case and uh, example my car won't start the starter motor not makes a groaning noise and doesn't turn over quickly when i turn the kick into the starting position anedi manaku oka valid argument when a valid argument is used to derive a false conclusion from a false pre- uh, premise the inference is valid because it follows the form of correct inference a valid argument can also be used to derive a true conclusion from a false premise all tall people are musicians anedi tappu musicians anna vallandaru podugga undalanu rule ledhu pottiga unna vallu kuda ar rahman alage all batsmen should be tall anedi kuda tappu when the first billiard ball hits the second billiard ball with such and such a velocity and such and such an angle the second billiard ball goes that way we just look and thus the same content may be explicit for one person and tacit for other so tacit the term tacit knowledge and implicit knowledge are sometimes used as synonyms implicit means that which is implied in a statement but is not explicitly said baitiki cheppadu lopale da analogy and analogical reasoning is any type of thinking that relies upon analogy an analogical argument is an explicit representation of a form of analogical reasoning that cites accepted similarities between two systems to support the conclude conclusion that some further similarity exists an argument from analogy is a defensive argument in support of any suggested hypothesis drawn from similarly of phenomena recognized in different relations the argument from analogy is not constructive in nature being competent only for defense or suggestion so mano suggest cheyadaniki matram ivi chala intuition is a process that gives us the ability to know something directly without analytical reasoning bridging the gap between the conscious and non-conscious parts of our mind and also between instinct and reason 
our discomfort with the idea of relying on our instinct is based on millions of cultural prejudice. So, intuition is just the things we have learned without realizing we have learned them and sometimes they are useful. For example, he says a person who has learned through past experience to life and trust other people might have very different social intuitions than someone who has learned to fear and distrust others. The similarities between eastern and western philosophy similarities are greater than any differences cited by modern day writers and lectures on the topic. The most often cited difference is that western philosophy is fragmentary while eastern philosophy is holistic. Anni purna kalasanala choddam manandi vaale me utante dhani pichul laga biradesi na ante sa dhani ante dissection chesi vakka dhani dara laga fragment chesi choddam biradis choddam ne di western philosophy akai da utte purna kalasanala ga as ar pramanal ni tis kuni manushyakka self realization ki mana dohada chaye chedo ne di knowledge man tis kravala ne di mana Eastern philosophy yukka dharma hu mana namakam goda. So, ye philosophy ekko important an man chappadanak veel le du. Indi kanta rendu philosophies lo goda chala rakkala satcha lo unnai. So, pramana la anna western philosophy lo anna vakatte ani mana nirdhar inch kuni jnana anni nirmi inch kuali jnana anni pondali pondina dhani jeevitan la anvai inch kuni parula kupiyoga padi mana jeevitan anni Sardakam cheesko ala ne de i pramana la yukka saran so. So, yavara yana kuda thama jeevitha kalan lo asal puttina pan ni nchi man okela unna ma marpul man lo thajja ma. So, original ni nchi original nature lo nchi modify cheesko unta. Taravata social nature anta saangikkanga man andar to baga kalsmel se unnda galagutna na le da ane wakati nirdhar inch kuni. Taravata supernatural self ante atma sakshat karam pandali. Atma Satchat Karam Pundinandha Valla Yamathu Nante Manakki Atma will be one with the Paramatma. So, Eppida Itta Atma Paramatma Tho Kata Uttu Nthu Appudu Jeevitham Sardakma Yenattu. Ilanti Manakki Dhrishtantra Alu Philosophy Loh Na Akkhal Ledu Manak Nija Jeevitham Loh Abdul Kalam, Mother Teresa, Rabindranath Tagore Lapothe Inka Chala Mandi Gopawal Unnaru Manakki Shankaracharya Adi Shankaracharya Jesus, Muhammad Allah mana cuci ledu, so guru nanak, ilaga prati religion lo, prati caste lo, prati manusi lo, mana yang tuhnte Bhagavat Swarupa ni cuci nampuru self realisation, ane itu setuni. Nyana mante yemi kadandi, atma sakshat kar, nuwe awatto tilskuni, nu ni ku anto ubeyog perta wap, paralak kuda anto ubeyog pade, balan kuda, manci margan lo, san margan lo petali. Andakannya, apapun kita mana burani, padon cheers kunto, mana ke madat tu cuci cincin video la laga, matam madat tu udkat terki, ikut jatam pencil itu, renda wadik pencil ante, atau nanna do, ni kenduk pencil nara ante, are you doing this work kan adik adik, ante ni godal ni tu, asmana padon bet kunto, ayat ni misal kosaran, leh do anar, tu papa mau ikut kasih perhatian godal ni kurto ni untuk nahu, karena godal ek padon lek pada malay, ikut cetel kotal ek poton di. Nian perhati ayat ni misal ke eli padan bet kumpulan kan kak, na godal ikut chatel kotak galu itu, anda ala nai ikut sampai jgalu itu mana, ane cepet. Ida a video ek saaran som, so swami ji mana cepin deh utan te, ni burani iron laga rust ches koko, panikra kunda ches koko, panikot chela ches koko alan te, perhati roju gula mana, saman mayam partis to, mana asal jiwitan lo, eda gada niki. Paralelnya, ini adalah kerana kita manusia prayer pista, manusia ini juga itu paralel kepada ini segala cerita menghidupkan hidup kita pernah ardham paramanto. So, mir dia dan bia dua lalu mir teachers schools lo range apa lantai belajar dulu ki, walni prayer pinchi, wal thandar ka nija ni tulis kono. Ante nu chala wkti wkti itu manci wkti itu mana berbi, nu chala arudai mana berbi. Mita walau ni la kado, anda kan evar tu poti padakonda, ni tu nuve poti padi, nu gapu walu ka, evar ni dwesin cakup, walak bunde gunal walak kunte, ni kunte ni gunal ni kunte, walu beri nu beri kan ke, walu ala orang ala ke preminci, nu ala gan na wu ni ala ke preminci panci pani, miru partal to partu, i viluval ni gula bodinci, 
ఈ ప్రమాణాలన్నింటినీ మీ జీవితంలోనూ పరుల జీవితంలోనూ ఉత్తేజం కలిగించేలా చూడమని నా యొక్క విన్నపం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ